எல்லாருக்கும் சின்ன பிள்ளையில் நிறைய கதை சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா மாதிரி கதை சொல்லியிருப்பாங்க நேசரிக்கு போனால் டீச்சர் சொல்லியிருப்பா ரைட் இப்படிலாம் நீங்கள் கதை கேட்டு வளர்ந்துருப்பீங்க ஆமாம் அதில் மிச்சம் பாப்புலராக நாங்கள் கேட்ட கதை என்ன பாட்டி வடை சுட்ட கதை எல்லாருக்கும் தெரியுமா பாட்டி வடை சுட்ட கதை நீங்கள் தெரியாதுன்னு சொல்கிற யாராவது ஏன் சார் அப்போ எல்லாருக்கும் கதை தெரிஞ்சிருக்கா அப்போ நீங்கள் லேசி இல்லைன்னா அந்த கதையை திரும்ப சொல்லணும் ரைட் சிம்பிளாக பாட்டி வடை சுட்ட கதை இல்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா முதலாவது பாட்டி ஒன்று வடை சுட்டுட்ருக்கியா அந்த டைமில் இதான் பாட்டியா ரைட் பாட்டி வடை சுட்டுட்ருக்கியா அந்த டைமில் ஒரு காகம் பறந்து வந்து பாட்டிட்ட வடையை கேட்குது பாட்டி என்ன சொல்கிறா இல்லை நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் போய் விறகு புறக்கிட்டு வான்னு சொல்கிறான் ஸோ விறகு புறக்கிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு சன்மானமாக ஒரு வடை கொடுக்குறான் என்ன கதை பிழைச்சா நீங்கள் திருத்தணுமா என்ன அப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறாரு அந்த வடையை எடுத்துகிட்டு காகம் ஒரு மரத்துக்கு மேலே போய் வடையை சாப்பிட்றாரு அந்த டைமுக்கு என்ன வருது ஆ நரி வருது நரி வந்து என்ன கேட்குது ஆ அந்த நரிக்கு அந்த வடையை சாப்பிடணும் ஆனால் வடை சும்மா கேட்ட தருமா காகம் தராது அந்த டைமில் தான் என்ன செய்யுது தந்திரத்தை பயன்படுத்துது என்ன சொல்லுது அது பாட்டு படிக்க சொல்லுது காகம் காகம் நீ நல்லா பாட்டு படிப்பாய் உன்னோட குரல் ரொம்ப இனிமையான குரல் எனக்காக ஒரு பாட்டு படிய சொன்னோன்னே அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படியா அப்போ நான் பாட்டு படிக்கிறேன்னு சொல்லி பாட்டு படிக்கிறதுக்கு வாய திறக்க என்ன நடக்குது வடை கீழே விழுந்துருது நிறைய வடையை தூக்கிட்டு போயிட்டு இந்த கதை எங்களுக்கு தெரியுமா ரைட் இப்போ இந்த கதை தானே எங்கிட்ட கான்செப்ட் இன்றைக்கி சரியா அப்போ கதையை வச்சு நாங்கள் பேச போகிறோம் ஓகே ஆனால் இப்படி கதையை சொல்லி போட எங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ரைட் சின்ன பிள்ளை கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க என்ன கேள்வின்னு பார்த்தா அதை போச்சு ரைட் காகத்துற மைண்ட் ஒய்ஸ் என்ன பேர் வட போச்சு அடிவேல் ஸ்லாங்கில் ரைட் இப்போ கேள்விக்கு வருவோம் இந்த இந்த கதையை சொல்லி போட்டு இப்போ எங்களுக்கு கேள்வி ஒன்று வரும் பாட்டி வடை சுட்டா காகம் கொண்டு போச்சு நிறை கொண்டு போச்சு இப்போ இந்த வடையை உண்மையிலேயே சுட்டது யார் பாட்டி வடை சுட்ட கதையில் வடையை உண்மையிலேயே சுட்டது யார் ஒப் இருங்க நான் இப்போ கேள்வி கேட்பேன் ஆப்ஷன் ஒன் பாட்டி ஆப்ஷன் டூ காக்கா கப்புட்டா ஆப்ஷன் த்ரீ அப்பா வினரி ஓ அப்பா வினரி தான் பாவம் இல்லாத நிறைய நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை வந்து நிறைய இல்லை நான் கூத்தஞ்சு மாதிரி அந்த நிறைய செஞ்ச வேலையை மட்டும் தான் சொல்கிறேன் இதை வேறு அதுக்கு பின்னுக்கு என்ன நடந்த நிறைய யோசிக்கிறல பாவம் வந்து நிறைய உண்மையாக பாவம் அதான் காத்துது கவலை இல்லை ஒரு கெஞ்சடி உண்மையாக வடையை சுட்டது யார் பாட்டி பாட்டின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் வேறு வேறு ஆப்ஷன் நரி நரி ரைட் வேறு வடையை சுட்டது பொறுக்கி சரி சொல்கிறாங்க ரைட் இந்த ஓட்டல் நான் சரியான நம்ம செஷன் முடியவுக்கு பார்ப்போமா இந்த அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட் இப்போ இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்குற மாதிரி இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எங்கள்கிட்ட சின்ன பிள்ளையில் இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டு வந்திருப்பாங்க ஏழு மட்டும் கெஸ்ட் பண்ணுங்க என்ன கேள்வி எங்கள்கிட்ட கேட்குறது சொசைட்டியாக இருந்தாலும் சரி வீட்டாக்களாக இருந்தாலும் சரி ஸ்கூலுக்கு போனால் நேசரி டீச்சரில் இருந்து இந்த கேள்வி கேட்டு வந்திருப்பாங்க என்ன கேள்வி அது ஆ ஆம்பிஷன் வெரி குட் நீ பெரிய ஆளாகினா என்னையாக போகிறா கேட்பாங்களா இல்லையா ரைட் அந்த டைமில் திக்கு முக்காடி எதுலாம் சொல்லியிருப்பீங்க நான் சின்ன வயசில் சொன்னேன் எனக்கு ஜாமம் தெரியும் ஆரம்பத்தில் கேட்டால் போலீஸ் என்ன போகிறோம் ஆமி என்ன போகிறோம் டாக்டர் என்ன அதுக்கு போகிறோம் இன்ஜினியர் என்ன போகிறோம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் என்ன அப்படி ஒவ்வொன்று நானே ஒவ்வொரு டைமில் ஒவ்வொரு ஒன்று சொன்னது எனக்கு ஜாமம் இருக்குது அப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்ட டைமுக்கு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொன்று ஒன்று சொல்லியிருப்பீங்க ரைட் இப்போ நான் இப்போ கேட்குறேன் சரியா இப்படிலாம் கேட்டதான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் தங்கச்சி உங்கள்கிட்ட எம்பிஷன் என்ன எம்பிஷன் என்ன வெரி குட் ரைட் யாருமே சிரிக்க வேணா கேட்டுக்கொள்ளுங்க ரைட் ஏமா டாக்டர் ஆகணும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் நோக்கத்தில் அவர் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறா தங்கச்சி நீங்கள் நேம் ஆக ஆசைப்படுறீங்க வெட்டினரி டாக்டர் ரைட் ஏன் நீங்கள் வெட்டினரி டாக்டர் ஆக ஆசைப்படுறீங்க ரைட் அங்கேயும் அவங்க இருக்கிறது ஹெல்ப் மாயிட் சரியா ரைட் இப்போ எங்களை கேட்ட எம்பிஷனுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் தெரியுது என்ன ரைட் ஆனால் எந்த வீட்டையும் கேட்டாங்க நீ என்னையா வரப்புறான்னு கேட்குறதோட ஆனால் அவங்க வச்சிருந்தது மூணே அவங்க எனக்கு சொன்னது தந்தது நாலு ஆப்ஷன் சாரி நாலு ஆப்ஷன் ரைட் 
நாலு ஆப்ஷனும் எங்களுக்கு தந்தாங்க என்னென்ன ஆப்ஷன் பார்ப்போம் முதலாவது சொன்னாங்க நீ பெரியாளாகி ஒன்று டாக்டர் ஆகணும் இல்லை இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை லோயர் இல்லாட்டி ஃபெயிலியர் இந்த நாலே நாலு ஆப்ஷன் தான் என்ன ஒரு டெனுக்கு சொன்னாங்க சரியா அப்போ நான் ஒன்று டாக்டர் இல்லாட்டி இன்ஜினியர் இல்லாட்டி லோயர் இல்லைன்னா நான் ஃபெயிலியர் சரியா இது எனக்கு என்ன வீட்டை சொன்ன வரையற இதே மாதிரி உங்களோட வீட்டுகள்லையும் இருக்கும் இல்லைண்டு இல்லை சொன்னாங்களா சொல்லியிருப்பாங்க நீ இதை ஆகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களோட டீச்சர் சொல்லியிருக்கலாம் உங்களோட கூட்டலை மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் யார் வேணாலும் உங்களை நீ இன்னியா வந்த நல்லம்ன்றது சொல்லியிருக்கலாம் பட் எனக்கு சொன்னாங்க ரைட் இப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு வெளியிலிருந்து ஐடியா தருவாங்க ஆனால் நான் இங்கே சொல்ல போகிற போது நீங்கள் யார் ஆகணும்னு சொன்னால் பிகம் யூ நீங்கள் நீங்கள் ஆகுங்க இந்த கன்செப்டில் தான் நான் பேச போகிறேன் புதுசாரிக்கா புதுசாரிக்கா என்னடா நான் நானாக தானே இருக்கிறேன் புதுசாக வந்து என்ன நீங்கள் என்ன நான் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஐடியா தரப்படுறீங்களா அந்த கன்செப்ட் இல்லைங்கதா ரைட் அப்போ என்ன நாங்கள் நாங்கள் ஆகிறேன் பார்க்குறோம்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த கோட்டை பாருங்கள் கால்ஜாங் ஃபேமஸ் ஃபிசிஷியன் ரைட் சைக்கோ சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்கிற விஷயத்தை பாருங்கள் த வேர்ல்ட் வில் ஆஸ்க் யூ ஹூ யூ ஆர் அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ த வேர்ல்ட் வில் த வேர்ல்ட் வில் டெல் யூ இந்த உலகம் உங்கள்கிட்ட கேட்கும் நீ யாருன்னு கேட்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் ஓகே ஆனால் நீங்கள் ஆன்சர் சொல்ல தவறிட்டீங்கடா இந்த உலகம் உங்களுக்கு யார் இருந்தது காட்டும் மறைமுகமாக அந்த உலகம் உங்களை அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றும் சொல்கிறல்ல மாற்றும் சரியா அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் யார் எங்கட நோக்கம் என்ன எங்கட அம்பிஷன் என்ன எங்கட வேல்யூஸ் என்ன எங்கட டிசைர்ஸ் என்னன்றதுக்கு தெளிவான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெளிவான ஒரு க்ரைட்டீரியா வரையறை ஒன்று இல்லைண்டா நாங்கள் நாங்களாக அறிக்க போகிறோம் பட் இந்த செஷனில் நீங்கள் நீங்களாக எப்படி மாறலாம்ன்றத நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் சொல்லித்தார் ரைட் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா ரைட் இன்னொரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே நாங்கள் இந்த செஷனை முடிக்கலாம் அந்த டைமுக்கும் உங்களுக்கும் இப்போ இருக்கிற நாலேஜுக்கும் நீங்கள் முடிக்கக்குள்ளே உங்களுக்கு எப்படி மைண்ட் மாறுதுன்றத சொல்லுங்கள் ஓகே நான் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் பிகம் யூன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் ஆகுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ரைட் அப்போ நான் இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் போனோம் மோஸ்ட் ஒத்தன்டிக் டூல் ஒன்று தூக்கிட்டு வார் என்னென்னா சயின்ஸ் அப்போ சயின்ஸ்டை கேட்க நான் யார் என்று கேட்பேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு சயின்ஸில் முதலாதால் யார் பயாலஜி ஸோ பயாலஜியை கேட்டு பார்க்குறேன் நான் யார் என்று கேட்டால் சொல்லி யூஆர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளட் என்னது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளட்டா ஓகே சரி சரி அடுத்த அளவு கூப்பிடும் சரி நீங்கள் போங்க கெமிஸ்ட்ரி ஹூ ஆம் ஐ யூ ஆர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சாரி செவன் பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ அப்போ நீங்கள் உங்களோட உடம்பு ஃபுல்லாக செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இல்லை சரி தான் ஃபிசிக்ஸ் டெக் எப்போ மூணாவது ஆப்ஷன் அது என்ன சொல்லுது யூ ஆர் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெக்யூம் எம்டி ஸ்பேஸ் ஓமா இல்லையா ஓலோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ரைட் ஒரு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் இந்த அணுக்கட்டமைப்பு அணுக்கட்டமைப்பில் நியூட்ரோன் ப்ரோட்டோன் எலக்ட்ரான் அதெல்லாம் சேர்ந்தாலும் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது அணு அணுவை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே ஸ்பேஸ் என்ன அப்போ நீ தொண்ணூத்தொம்பது வீதம் நீ என்னது வெற்றிடம்னு சொல்லுது சயின்டிஃபிக் போதா போதுமா கிளாரிஃபிகேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை நாட் சாட்டிஸ்ஃபை அப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நான் யாருன்னு தேட போனேன்னு சொன்னால் எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஹூ ஆ யூ யாருன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் சொல்கிற டெஃபினேஷனை பாருங்கள் ஐ ஆம் நாட் வாட் ஐ திங்க் ஐ ஆம் அண்ட் ஐ ஆம் நாட் வாட் யூ திங்க் வாட் யூ திங்க் ஐ ஆம் அண்ட் ஐ ஆம் வாட் ஐ திங்க் யூ திங்க் ஐ ஷுவரா விளங்களே ஷுவரா விளங்களே ரைட் இந்த டைமில் தான் நான் இந்த சித்திரத்தின் மேலே வழி காட்டுறேன் ரைட் இங்கே கன்செப்ட் ஐ ஆம் வாட் ஐ திங்க் ஐ ஆம் வாட் ஐ திங்க் யூ திங்க் ஐ ஆம் சரியா புரிஞ்சிட்டு சொல்கிறாங்க கை வைத்துங்க பாப் ரைட் இப்போ நான் கொஞ்சம் கீரி விலங்கம் படுத்துகிறேன் ரைட் இது யார் நான் இப்போ நான் என்ன பற்றி ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறேன் அது நான் இல்லை நான் என்ன பற்றி ஒரு கற்பனை பண்ணுறேன் அது உண்மையாக நான் இல்லை நல்லா விளங்கி கொள்ளுங்களா இதை விளங்கினா தான் அடுத்த கன்செப்ட் இல்லை ரெண்டாவது நான் அப்படி வைக்கிறேன் யூ நீங்கள் என்னை பற்றி ஒரு கற்பனை பண்ணுவீங்க என்னை பற்றி நீங்கள் ஒன்று நினச்சி கொண்டிருப்பீங்க அதுதான் நானாண்டு கேட்டால் அது இல்லை நான் 
நீங்கள் என்ன பற்றி எதுவும் என்ன நினைக்கலாம் ரைட் ஆனால் இந்த ரியாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்ட்டு நான் நினச்சி கொண்டு ஒரு வேலை செய்வனே அதுதான் நாம் இன்றைக்கி ரியாலிட்டி என்னது நான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோன்னு நினச்சிக்கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன மாற்றிக்கொள்கிறேன் செய்கிறோமா இல்லையா எல்லோரும் செய்கிறோமா இல்லையா ரைட் என்னை வீட்டை உம்மா கிட்ட போனால் அல்லது வீட்டை பேரண்ட்ஸுக்கு முன்னுக்கு அவங்க என்ன பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னால் அவங்க எப்படி என்ன நினைப்பாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கிறேன் ரைட் வெளி சொசைட்டியில் போகிறாங்கள்ட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்டு எல்லார்ட்டையும் மாறுறமா இல்லையா ஆ அப்போ நாங்கள் யார் ஆக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுறோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் அங்கே இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்ல போனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வியா ஆக்டிங் வியா ஆக்டிங் நடிக்கிறோம் சரி இப்போ ஹூ ஏ மைண்டு கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது என்ன அது இன்னும் கேள்வியாக தான் இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற பதில் என்னன்னு தெரியுமா ஐடென்டிட்டி எங்கள்ட அடையாளம் அப்போ நாங்கள் அந்த ஐடென்டிட்டின்னு சொல்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் நாங்கள் பார்க்குறவருக்கு பேசுகிறவங்க எங்களுக்கு பிடிச்சவங்க இவங்களுக்காக நாங்கள் போட்டுக்கொள்கிற ஒரு முகமூடி தான் எங்கள்ட ஐடென்டிட்டி இது கொஞ்சம் நல்ல டீப்பான கான்செப்ட் இது ஃபுல்லாக விளங்கிச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் யார் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கே விளங்கிடுப்பீங்க இங்கே நோக்கம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டுக்கே சொல்கிறது உங்களை எல்லாரையும் வச்சு நான் பேசுகிறதாலும் ஒவ்வொருத்தருடையும் தனித்தனியாக பேசுகிறேன் சரி இப்போ நான் சொல்கிறத நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டுமே உள்வாங்க நான் தனியாக தனியாக ஒவ்வொருத்தரையும் வச்சு பேசுகிறேன்னு சொன்னால் எனக்கு டைம் கூட வரும் அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் மொத்தமாக வச்சு பேசுகிறேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருடையும் தனியாக தனியாக பேசுகிறேன் ஓகே அந்த கன்செப்ட் விளங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் லைஃப்பில் பெரிய ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று நீங்கள் பார்ப்பீங்க ரைட் ஆகவே எங்களோட ஐடென்டிட்டின்னு சொல்கிறது என்ன விலையில் நாங்கள் யார் இருந்ததுக்காக போட்டுக்கொள்கிற ஒரு முகமூடி இது வரைக்கும் விளங்கிச்சா ஷுவர் ரைட் ஸோ அப்போ எங்களோட ஐடென்டிட்டி இடத்துக்கிடம் ஆக்களுக்காக மாறுபடுது அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் நடிக்கிறோம் வீட்டு அம்மா அப்பாவுக்கு முன்னுக்கும் கொண்டு ஒரு முகத்தை காட்டுவோம் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னால் ஒரு முகத்தை காட்டுறோம் ரைட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க முன்னால் ஒரு முகத்தை காட்டுறோம் இப்படி ஒவ்வொருத்தருடையும் நாங்கள் காட்டுற முகம் ஐடென்டிட்டி சொல்கிறது மாறுபடுது ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்கொள்கிறோம் ரைட் ஸோ அன்கன்சியஸ்லி வி ஹாவ் மல்டிபிள் பர்சனாஸ் பர்சனாஸ்ன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்தையும் காட்டுற முகம் சிம்பிள் பாருங்கள் ஒரே ஆள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கார் அவர் ஆஃபீஸுக்கு போன ஒன்று ஒன்று காட்டுறாரு ஃபேமிலிக்கு ஒன்று காட்டுறாரு சொசைட்டிக்கு ஒன்று காட்டுறாரு இப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டே போகலாம் எக்ஸெட்ரா 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 ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எங்களோட பர்சனாக மாறுது அது பிழையாக சரியான சொல்ல வரல இதுக்கு பிறகு நான் பேசுகிறது நான் எதையுமே சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் பிள்ளைனு சொல்ல மாட்டேன் இங்கே என் நோக்கம் என்ன நீங்கள் யார் இந்த தீர்மானிக்கிறதா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் யார் இந்த நான் சொல்லலாது உங்களோட உம்மா அப்பா சொல்லலாது உங்களோட கூட்டாளி சொல்லலாது இந்த சொசைட்டியோ டீச்சர்ஸோ யாருமே உங்களை நீ இவர் தான் சொல்கிறது சொல்லலாது ஒத்துக்கொள்கிறீங்களா ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருமே யூனிக் யூனிக் தனித்துவமானது சரியா ஸோ அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு முகத்தை காட்டுறோம்ன்றது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபேஸ்புக் எடுத்திருக்கேன் இல்லை ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருக்குது இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் நான் கேட்கல இப்போ ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் ஒன்று எங்களுக்கு இருந்தால் அந்த ஃபேஸ்புக் ஆடியன்ஸ் எங்களை எப்படி எதிர்பார்க்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்வோம் மாறுவோம் நான் உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ்புக் எடுக்கிறேன் ஸோ அங்கே தானே எங்களோட ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட நாங்கள் என்னத்தை காட்ட விளையிறோமோ அதை காட்டுவோம் ரைட் அப்போ நாங்கள் ஃபேஸ்புக் ஆக்கள் எங்களை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு படித்தால் என்ன சொல்லி நினச்சி கொண்டு இருந்தால் எங்களோட முகம் அவங்களுக்கு அப்படி காட்டுறோம் ஆனால் பின்னுக்கு பாருங்கள் எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் ஃபெயில் 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 இருக்குது பட் இதான் எங்கட உண்மை பட் நாங்கள் காட்டுறது ஒன்று வேறு ரைட் அதான் எங்கட ஐடென்டிட்டி அப்போ இன்னொருத்தருக்காக நாங்கள் எங்களை மொடிஃபை பண்ணிக்கொள்கிறோம் அதுக்கு பேர் என்ன லுக்கிங் கிளாஸ் செல்ஃபன்னு சொல்லி கால்ஸ் சொல்லியிருந்தார் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் வழங்கிச்சா நாங்கள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிறோம்னு சொல்கிறது ரைட் ஸோ இப்போ என்ன டார்கெட் இப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறத விட உண்மையாவே நாங்கள் யார் இருந்தத்தை எங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு லேசி நாங்கள் நாங்களாகவே வாழ்கிறது நாங்கள் நாங்களாகவே நான் எதையும் சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் பிள்ளைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் உங்களுக்கு எது தேவைன்றது தெரிஞ்சு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அமைச்சு கொள்ளணும் உங்களோட லைஃப்பை அமைச்சு கொள்ளணும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஹைப்போத்தட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பால் அடைஞ்சு பங்குலா அவனுக்குள்ள
அப்போ அங்கே விளங்குகிறவங்களோட முகம் தான் உங்களோட வேல்யூஸ் நல்லா அந்த வார்த்தையும் நோட் பண்ணுங்கள் வேல்யூஸ் இதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேச போகிற எல்லாமே எங்களோட வேல்யூஸை பற்றி ஸோ அந்த பில்டிங்குள்ளே இருந்த கண்ணாடியில் எப்போ எங்களோட முகம் தெரிஞ்சிச்சின்னு சொன்னால் அதை துறைச்சதுக்கு பிறகு அந்த புழுதி அந்த தூசி அந்த டஸ்ட் தான் எங்களோட ஐடென்டிட்டி நான் இவ்வளோ நான் சொன்னேன் நாங்கள் யாருக்காக எங்களை மறைஞ்சி எங்களை காட்டுறோம் புதுசு புதுசாக எங்களோட கேரக்டர் உருவாக்குறோம்னு சொன்னேன் அப்போ அது எல்லாமே என்ன அது தூசி அதை க்ளீன் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் உண்மையான நாங்கள் என்னது எங்களுக்கே விளங்குச்சு ஸோ அங்கே விளங்கின முகம் தான் எங்களோட வேல்யூஸ் அதை எடுக்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம் ஸோ எங்களோட வேல்யூஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கொள்கிறது தான் இந்த செஷனில் நோக்கம் சரியா நான் இப்போ எந்த செஷன் எந்த வேல்யூஸை பற்றியோ அல்லது உங்களோட வேல்யூவை பற்றியோ உங்களோட வேல்யூவை பற்றியோ பேச போகிறல உங்களோட வேல்யூ என்னென்று நீங்கள் தான் இப்போ அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க அது எப்படின்றத சொல்லித்தாரேன் பட் இதை செய்கிறதோ செய்யாததோ உங்களோட கை கிளியர் ரைட் இப்போ நான் கேட்குறேன் இந்த கண்ணாடியில் இருக்கிறது டஸ்டா இல்லை நானா டஸ்ட் டஸ்ட் அப்போ அதை க்ளீன் பண்ணால் தான் எனக்கு எந்த வெளியே என்ன விளங்கு ஸோ இது வரைக்கும் விளங்கிட்டு தானே ஸோ இப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் யார் சயின்ஸ்டே கேட்டேன் பயாலஜி ஒன்று கெமிஸ்ட்ரி ஒன்று ஃபிசிக்ஸ் ஒன்று சொல்லிச்சு ரைட் இல்லாடி ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்டால் ஒவ்வொரு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் யார் என்ன உங்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆண்டு சொல்லுவா அப்பா ஒன்று சொல்லுவா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் உங்களோட வேல்யூஸ் அப்போ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன்னே நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறாலும் இல்லை உங்களை பற்றி இன்னொரு ஆள் நினைக்கிறாலும் இல்லை நீங்கள் இன்னொரு ஆள் என்ன உங்களை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்காருன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நடக்க பார்க்கீங்க பாருங்கள் அப்படித்தான் நீங்கள் இது வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த கன்செப்ட்லையும் சரி ஸோ பேசிக் ஐடியாலஜி இது தானே அப்போ நீங்கள் யாருன்னா உங்களோட வேல்யூஸ் இந்த புது வேர்டு வந்திருக்கேன் என்ன வேல்யூஸ்ன்னு சொன்னால் சரி இப்போ வேல்யூஸ்னால் என்ன வேல்யூஸ்னால் என்ன பிள்ளை வேல்யூஸ்னா பெருமதிகள் வெரி குட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இதை நான் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் கொடுத்து ஹெட் பண்ண சொல்கிறேன்னா ரைட் நான் கேட்டது என்னென்னா வேல்யூஸ் மூலமாக நாங்கள் கருதுறது என்ன சும்மா ஜோ ரைட் வேல்யூஸ்ன்றா இப்போ நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதை வச்சு நீங்கள் விளையும் கொள்ளலாம் அதுக்கு இதை விட எனக்கு சொல்ல தெரியலை வேல்யூஸ்ன்றது எங்கள்கிட்ட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரி விரல் கைரேகை மாதிரி அந்த கைரேகை என்ன செய்யும்னு சொன்னால் உங்களோட கைரேகை இவைக்கு சம்மந்தப்படாது அவட கைரேகை அவைக்கு சம்மந்தப்படாது உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக்னஸ் உண்டு அந்த கைரேகையில் நான் பார்க்கலாம் அதனால தான் இந்த கைரேகையை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அந்த கைரேகை எந்த அளவு தூரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக்காக இருக்குமோ அது மாதிரி உங்களோட வேல்யூஸ் உங்களோட வேல்யூஸ் உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லார வேல்யூஸும் தனித்துவமாக இருக்கும் தனித்துவமாக இருக்கும் அது யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் அவங்களோட கைரேகை என்ன செய்வீங்க பதிச்சு பதிச்சு போவீங்க ஸ்கூலுக்கு வந்தால் அவங்களோட கைரேகை அங்கே இருக்கும் வீட்டை போனால் அங்கே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் அவங்களோட வேல்யூஸை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க பதிச்சிட்டு தான் போகிறீங்க நீங்கள் செஞ்ச வேலைக்கு பின்னால் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சதுக்கு பின்னால் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும் ரைட் நீங்கள் யாரோட பழகிறீங்க அதுக்கு பின்னால் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும் அப்போ எல்லாத்துக்கும் பின்னுக்கு மறைஞ்சிருக்கிறது உங்களோட வேல்யூஸ் அப்போ உங்களோட வேல்யூ உங்களோட கைரேகை மாதிரி அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்துவமாக இருக்கும் நாங்கள் போகிற இடமெல்லாம் அதை பதிச்சிட்டு போவோம் ரைட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்கிறேன் சின்ன வயசில் நாங்கள் பட்டை முட்டு படகு வைப்போம் பட்டை முட்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா ரைட் அந்த பட்டம் என்ன செய்யும் வந்து வானத்தில் பறக்கக்குள்ள மிச்சம் அழகாக இருக்கு வேணும் அந்த பறக்கிற பட்டம் தான் எங்களோட இலக்கு எங்களோட நோக்கம் எங்களோட லைஃப் எங்களோட அம்பிஷன் எது வேணாலும் வச்சு கொடுக்கும் ரைட் நாங்கள் யாருன்றது அந்த பட்டம் பறக்கிறத போச்சுன்னா நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் ஸோ அந்த பட்டம் எங்களோட சக்ஸஸ்னு வைங்க ஆனால் அந்த பட்டத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது ஒரு நூல் அந்த நூல் இல்லைன்னா அந்த பட்டம் பறக்குமா பறக்காது ஆனால் எங்களுக்கு தூரத்தில் வந்து பார்த்தா விளங்குறது எது பட்டம் மட்டும்தான் விளங்கு ஆனால் அந்த பட்டத்தை பறக்க வைக்கிறது யார் அந்த நூல் ஸோ அந்த நூல் தான் நம்மளோட வேல்யூஸ் அந்த பட்டம் தான் நம்மளோட வாழ்க்கை ஸோ உங்களோட லைஃப்பை சரியான முறையில் அமைக்கிறதுக்கு எது தேவை நூல் தேவை அந்த நூலை கட் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் அந்த பட்டம் அல்லோடுகளை பண்ணி எங்கேயோ போய் விழுந்துரு ரைட் அது நிற்க வேண்டிய இடத்துல நிற்காது ரைட் எங்கேயோ ஒரு குப்பத்தொட்டில் போய் கிடக்கு ஸோ அந்த பட்டத்தை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருந்தது அந்த வேல்யூஸ் அந்த நூல் சரி இப்போ விளங்குது வேல்யூஸ் இருந்தால் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது எங்களோட எல்லாருக்குள்ளையும் செல்வாக செலுத்துது நாங்கள் சின்ன வயச
நான் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அனலைஸ் பண்ணேன் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணேன் ஏன் செய்கிறேன் எதுக்காக செய்கிறேன்னு பார்த்து செஞ்சேன் ஸோ அந்த ஒரு நோக்கம் நான் கண்ட மாற்றத்தை உங்களுக்குள்ளேயும் விதைக்கலாமல் ஒரு ஒரு நோக்கத்தில் ஒரு ஆசையில் தான் நான் இந்த கன்சிப்டை பேசுகிறேன் ஸோ வெல்யூசன் ஒன்று இருக்குது அது எவ்வளோ முக்கியமானதுன்றது உங்களுக்கு விளங்கிடுது இப்போ கேள்வி இந்த வெல்யூஸ் எங்கேருந்து வருது எங்களுக்கு நீங்கள் தூங்குற டைமுக்கோ உங்களை கனவுக்குள்ளால் வருதா இல்லாட்டி முடிச்சுட்டிக்கக்குள்ளேயே உங்களை வெல்யூஸை யாராவது வந்து வகிரைக்கப்பட்டு போகிறாங்களா அல்லது நீங்களாக உங்களை க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா இல்லை இந்த வெல்யூஸ் எல்லாமே உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு கிடச்சிது நீங்கள் யாரோட பழகிறீங்க என்ன படம் பார்க்குறீங்க என்ன புத்தகம் வாசிக்கிறீங்க ரைட் யாரோட பேச்சை கேட்குறீங்க இப்படி எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த சொசைட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு வி ஒரு ஒரு வெளி வேணை செஞ்சுருப்பாங்கன்னா விதைச்சி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அது உண்மையாகவே உங்களோட வெளிவா உங்களுக்கு பொருத்தமானதா உங்களோட நோக்கத்தோட உங்களோட லைஃப் அம்பிஷனோட அது சம்மந்தப்படுதான்றது நம்ம யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் அதை செஞ்சுட்டே போவோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்களோட வகுப்பில் பக்கத்தில் இருக்கிற உங்களோட கூட்டாளி உதாரணத்துக்கு அவள் படம் பார்த்துட்டு வந்து அந்த படத்தை பற்றி உங்கள்ட்ட பேசிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறான் நான் எதுவும் சரியோ கொலையோன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் படம் பார்க்குற சரியா தப்பாக நீங்கள் பேச வரல ரைட் அது ஒரு அது ஒரு வேல்யூ அந்த படம் அவள் பார்த்ததுக்கும் அதை வந்து இங்கே பேசினதுக்கும் இடையில் இருக்கிற வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு பொழுதுபோக்கு டைம் பாஸ் ரைட் அப்போ உங்களோட வேல்யூ ஒரு வேலை ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதா இருக்கலாம் தெரியா அது உங்களோட வெளியும் அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு ரூபா பேசி கழிச்சிட்டு காலம் பூரா அந்த கன்செப்டை பேசலாம் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா உங்களோட வெளியுமா தான் அவரோட வெளியுமா அவரோட வெளியுமா தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் உங்களோட வெளியும் நாலேஜ் பேஸ்ட் படிக்கணும் அப்படி ஒரு கன்செப்டில் இருந்தால் இவன் வந்து படக்கதையை கழிச்சா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அதோடையே போய் அந்த கதைக்கு இப்போ நல்லா போகிறீங்க அதே படத்தை நீங்கள் நாளைக்கு பார்த்துட்டு வந்து கதைப்பீங்க நடக்குமா இல்லையா இப்படித்தான் ஒரு வெளியூ எங்களுக்குள்ளே வந்து சேருது ஸோ இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்ன்றது வெளியூ யார் மூலமாக வந்துச்சு உங்களோட பக்கத்தில் இருந்து கூட்டாளி மூலமாக இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஒரு வெளி உங்களுக்குள்ளே என்ன செய்யப்படும் திணிக்கப்படும் இது விளங்க இது விளங்க ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நான் சில வெளியூஸ் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் சரி இந்த வெளியூ வெளியூனு பேசுகிறமே நீங்கள் போய் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் கோ வெளியூஸ் சும்மா கூகுள் பண்ணுங்கள் கோ வெளியூஸ்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கில் வெளியூஸ் வரும் சரியா இந்த எல்லா வெளியும் எங்களுக்குள்ளே வந்து போயிருக்கும் அல்லது நாங்கள் லைஃப்பில் எடுத்து நடந்துகிட்டு இருப்போம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ரைட் எங்களே தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் நாங்கள் அதைத்தான் நாங்கள் கடைப்பிடிச்சிட்ருப்போம் ஆனால் எப்போ இது எந்த வெளியூ தான் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போமோ அது தேர்ட் ஆரம்பிப்போமோ எங்களை பற்றி நாங்களே யோசிக்க ஆரம்பிப்போமோ அப்போ தான் நாங்கள் எங்களுக்குரிய பாதையில் பண்ணிக்க ஆரம்பிப்போம் அது வரைக்கும் என்னது ஒரு புயல் காத்தில் இருக்கிற புயல் காத்தில் பறக்கிற அந்த பதர் மாதிரி போகிற பக்கமெல்லாம் பறந்துட்டுருக்கு யார் கூப்பிட்டாலும் பின்னால் போகும் அதை தான் செஞ்சிட்ருக்கு ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அஞ்சு வேல்யூஸை கொண்டு வந்து காட்டுறேன் முதலாவது வேல்யூ நான் எடுத்துக்க கைண்ட்னஸ் இரக்கம் பாசம் அன்பு இது எங்கேருந்து எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு ஒரிஜின் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு காட்டி காட்டி வளர்த்துருப்பாங்க ரைட் பார்த்து பார்த்து வளர்த்துருப்பாங்க அவங்கள்டேருந்து எங்களுக்கு அன்புண்டு சொல்கிற ஒரு வேல்யூ எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு சரியா இப்போ நான் கேட்கணும் இஸ் இட் ட்ரூ டு மீ இந்த வெளியே எனக்கு உண்மையாக தேவை தானா கேட்டீங்கன்னா உண்மையாக தேவையா இறக்கம் தேவையா தேவையா இல்லையாண்டு நீங்கள் தான் தீர்மானிப்பேன் நான் உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு கட்டம் இறக்கமாக தான் இருக்கணுன்றது யாருக்குமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்லாது ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்லாது அப்போ உங்களுக்கு இறக்கம் வேணுமா ஓகே பாஸ் ரெண்டாவது அப்பியரன்ஸ் ஒரு ஆள்ட முகத்தை பார்த்து அப்பியரன்ஸை பார்த்து அவரை ஜட்ஜ் பண்ணுறது தீர்மானிக்கிறது இந்த அப்பியரன்ஸை பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணுற விஷயம் எங்கேருந்து எங்களை கிடைச்சிருக்கும் நீங்கள் பார்க்குற படத்துலேருந்து வந்திருக்கலாம் ஏன்னா எந்த எந்த படத்துலையும் ஒரு ஹீரோ ஒரு அழகான புள்ளி தான் தேடி தெரியவார் அவர் பார்த்து தான் லவ் பண்ணுவார் ரைட் அப்போ அந்த அப்பியரன்ஸ்ன்னு சொல்கிற கன்செப்ட் எங்கேருந்து வந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குற படத்தின் மூலமாக வந்திருக்கலாம் மீடியா காரணமாக வந்திருக்கும் ஆனால் அதுக்கு உண்மை எனக்கு தேவையானதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி அந்த படத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு அழகான ஆள் தான் வேணும்ன்றது நீங்கள் என்ன செஞ்சுருவீங்க முடிவே பண்ணிடுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு உண்மையான வெளி ஒன்று இருக்கும் எனக்கு தேவையான ஆள் வேறு என்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆனால் அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணாத வரையில் அந்த படம் உங்களுக்கு காட்டினதே நீங்கள் உங்களோட வெளிவாக ஏற்றுக்கொள்வீங்க விளங்குதா அப்போ
உண்மையாக அதை படித்து அதில் நோக்கம் என்ன அந்த சிலபஸில் நோக்கம் என்ன அது இந்த லைஃப்பில் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வரும்ன்றது தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு ரிசல்ட்ஸ் வரட்டும் ஆனால் அது எதுவுமே இல்லை ரிசல்ட்ஸ் மட்டும்தான் வரப்போகுங்க எனக்கு பர்சனலாக வேணாம் எந்த பற்றி பேசுகிறனா அது உங்களுக்கு மாறுபடலாம் சரி இப்போ நாலேஜ் அறிவு தேவையா ஸ்கூல் தந்திச்சு எஸ் ஃபேமிலி எனக்கு முக்கியமானு கேட்டால் ட்ரெடிஷ்னல் ரீதியாக ஃபேமிலி அம்மா அப்பா பார்த்துக்கணும் இப்படிலாம் ஃபேமிலி இதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல இது பாரம்பரியமாக சொல்கிறாங்க என்ன ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிறேன்றது ஒரு ரூல்ஸாக சொல்கிறாங்க அப்போ நான் கேட்குறேன் கட்டாயம் பார்த்துக்க தான் வேணுமா அம்மா பார்த்துக்கணும் பாப்பா பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கணுமா இந்த கேட்டால் அப்போ எனக்குள்ளே இருந்து சொல்லணும் உண்மையாக இல்லையா அப்போ என்ன என்ன ஆழ்மனாக சொல்லிச்சு எஸ் பார்த்துக்க தான் வேணும் ஸோ அப்போ நான் எஸ் போடுறேன் இதை மாதிரி எக்கச்சக்கமான கோ வேல்யூஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எடுத்து நிறுத்து பார்க்கணும் இப்படி ஒரு வழி வரைக்கு அது எனக்குரிய வழிவு தானா இல்லையா அப்போ தூரம் போட்டுறணும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எந்த வேலை செய்கிறதா இருந்தாலும் யாரோட பழகிறதா இருந்தாலும் எதை யோசிக்கிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் உங்களோட வெளியே வந்து தடுக்கும் இது நீ இதுக்குரிய ஆள் இல்லை சொல்கிறத சொல்லும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இதில் ஒரு வெளிவாக நாலேஜின்ற வெளிவை நான் தெரிவு செஞ்சேன் ரைட் என்ன வெளிவு செய்யணுன்னா பின்னு காட்டுறேன் ரைட் இந்த வேலையை நான் செஞ்சேன் ஏன் நான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தைரியமாக பேசுகிறேன்னு சொன்னால் இந்த அனலைஸை நான் எனக்கு செஞ்சேன் அதுலேருந்து நான் இந்த வெளியே என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு கொண்டேன் அதுக்கப்புறம் என் லைஃப்பை நான் அந்த வெளியே கூடாக அமைச்சு கொண்டேன் அதால் நான் கண்ட பெனிஃபிட்டை பார்த்து சரியா உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நாலேஜின்னு சொல்கிறது அதுக்குரிய ஒரு ஒரு கைடாக நான் புக்ஸை பார்த்தேன் புக்ஸ் படிக்கிறேன் சரியா சாதாரணமாக ஒரு நாள் சொல்லி காட்டுறதுக்கு இல்லை பட் ஒரு நாளைக்கு அந்த எப் எப்போ நான் இந்த வெளியூ நாலேஜின்றது எனக்கு தெரிய வந்துச்சோ அதுக்கு பின்னால் ஒரு மினிமம் ஹண்ட்ரட் பேஜ் அதை நான் ஒரு நாளைக்கு படிக்க ஆரம்பித்தேன் ரைட் அப்போ சம்டைம்ஸ் என்ற ரூம்மேட்ஸ் வந்து என்ன செய்வாங்க சொன்னால் அவங்கட வேல்யூ வித்தியாசப்படலாம் அவங்கட வேறு வேல்யூ இருக்கலாம் அவங்க என்ன செய்வாங்க சில டைமில் படம் பார்த்துருப்பாங்க அப்போ அந்த டைமில் நான் அவங்களோட சேர்ந்து இருக்கிற டைமில் என்ன செய்ய சொன்னால் எந்த வெளிவுக்கும் அவங்கட வேல்யூக்கும் இடையிலான ஒரு ஒரு கிளாஷ் அண்ட் வருமா இல்லையா வரும் ஸோ அந்த டைமில் நான் என்ன செய்வேன் சொன்னால் அந்த டைமுக்கு நான் படிக்கணும் டார்கெட் பண்ணுற ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் வெளியில் இருந்து படிச்சுட்டு வரும் அல்லது நான் கேம்பஸ்லேருந்து படிச்சுட்டு வரும் ரூமுக்கு வரல ஸோ எப்போ என்ன வெளியூ இது இருந்து தான் நான் தீர்மானித்ததுக்கு பிறகு தான் இது இன்றைக்கி நடந்துச்சு இல்லைண்டா நான் ரூமுக்கு வருவேன் அவர் என்ன படம் பார்த்துருக்காரு ஆ இது என்ன கேரக்டர் ஆ இப்படியா இப்படி எனக்கு கேட்டு போடு அந்த கதைக்குள்ளே நான் அவர்த்தை வந்துட்டு இருந்தேன் என்ன செய்வேன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நடக்குமா இல்லையா இது எனக்கு எப்போ மாறிச்சு என்ன வெளி வேணுன்னு நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் இந்த மீடியா மைண்ட் நான் இயலவே சொன்ன மாதிரி எங்கள்ட்ட வெளியூவில் பெரிய ஒரு செல்வாக்கு செலுத்துறது எங்கள்ட்ட மீடியா அது நீங்கள் அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் பார்க்குற டிவி நீ ஸ்க்ரோல் பண்ணுற சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் யூடியூப் யூனேமிட் என்ன எடுத்தீங்கன்னா சொல்லும் உங்களை உங்களை அதிகமான வெளிவுகளை திணிக்கிறது இன்றைக்கு மீடியா ஓமா இல்லையா ஸோ அதை எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஃபேஸ்புக் பார்ப்போம் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுவோம் இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொண்டிருப்போம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் யார் எங்களோட நோக்கம் என்ன எங்களோட வெளிவு என்னன்ற தெரியாத வகையில் அதை என்ன செஞ்சுருக்கோம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எக்ஸப்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருப்போம் ஆனால் எப்போ எங்களுக்குரிய நோக்கம் இதான் எங்களோட வெளிவு தான் தெரிஞ்சிச்சோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை என்ன செய்வோம் ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ரைட் ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அதே கன்செப்ட் தான் நீங்கள் அழைக்கிற படம் என்ன சொல்லுது வட் யூ கன்சியூம் யுவர் மைண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் யுவர் லைஃப் நீங்கள் எதெல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ டிவியில் பார்க்குறது யூடியூப்பில் பார்க்குறது இது எல்லாமே வந்து என்னது உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் எக்ஸப்ட் எடுக்கிறது நீங்கள் ஒரு தரம் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டீங்கன்னா அதை பார்த்து முடிஞ்சு போனது இல்லை விஷயம் அது கட்டாயம் உங்களுக்குள்ளே பதிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு அப்போ அதில் இருக்கிற ஒரு வெளி உங்களோட லைஃப்பில் கட்டாயம் செல்வாக செலுத்தும் நீங்கள் பார்த்த ஒரு படத்தில் ஏதாவது ஒரு வெளி உங்களோட லைஃப்பில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்த காட்டும் அது எப்படி நீங்கள் மாற்றலாம் அதிலேருந்து தவிர்க்கலாம்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் பார்த்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அது எந்த வெளிவு தானாகன்றத அனலைஸ் பண்ணணும் அது எப்போ செய்யலாம் உங்களோட வெளி வேணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இப்போ நான் உள்ள பேசுகிற விஷயம் இல்லைட்டா அப்போ இது மூலமாக நான் உங்களோட எதிர்பார்க்குறது என்ன உங்களோட வெளியே என்னன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ரைட் ஸோ நெவி லெட் டெக்னாலஜி டு ரூயின் யூர் பிரைன் ஸோ இந்த படத்தில் காட்டுறது உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்த தேவையில்லை ஈஸியாக கன்செப்ட் விளங்க ஓகே
அப்போ முகத்தில் இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கு கண்ணாடிக்கு மூணு மூணு நிற்கலாம் பட் என்ட உள்ளுக்கு நான் யாருன்றது தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னா நான் என்ன செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமும் அரை மணி தேலமும் தண்ணி இருந்து நான் யார் எனக்கு என்ன தேவை என் லைஃப்பில் நான் என்னத்தை அச்சீவ் பண்ணால் சந்தோஷமாக இருப்பேன் ரைட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களுக்குள்ளே கேள்விகளை கேட்கும் இதுக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லை வேறு வழியே இல்லை இது ஒன்று தான் வழி ரைட் அப்போ நீங்கள் ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி உங்களுக்காக என்ன செய்யணும் என் வேல்யூஸ் இது தான் அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீங்கள் கூகுள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் கோ வேல்யூஸ் இப்போ நான் காட்டுவேன் கோ வேல்யூஸ் நூற்று கணக்கில் வரும் அதை நீங்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் பாருங்கள் அப்பியரன்ஸ்ன்ற ஒரு வேல்யூ வந்து அப்போ அப்பியரன்ஸ் எனக்கு தேவையா இல்லையான்றதை நீங்கள் தீர்மானிக்கொள்ளும் அம்பிஷன் ஒரு ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த அம்பிஷன் எனக்கு தேவையா இல்லையா ஃபெய்த்துன்னு ஒரு வேல்யூ வரும் அப்போ நம்பிக்கை எனக்கு எந்த அளவு முக்கியம் லவ்னு ஒரு வேல்யூ வரும் அது எனக்கு எவ்வளோ முக்கியம் ஸோ இப்படி எல்லா வெளியூசையும் நான் எனக்கு தேவையான வெளியூஸ் ஒரு பத்து வெளியூ எடுத்துக்கொண்டா அந்த வெளியூ கூட நீங்கள் என்ன செய்வீங்க வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போவீங்க உங்களது நீங்கள் திருப்திப்படுவீங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ஆகிறீங்கன்னு முக்கியம் இல்லை நீங்கள் டாக்டர் ஆகுங்கன்னு சொல்ல போகிறதும் இல்லை இன்ஜினியர் ஆகி போகிறீங்கன்னா எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு எது தேவையோ அது ஆகுங்க வெளியிலேருந்து யாருமே உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண அனுமதிக்காதீங்க ஏதாவது படுதா ஒரு பேசுகிற விஷயத்தில் ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி விளங்குதா ஸோ அப்போ நான் சொல்லி தரது ஒன் அண்ட் ஓன்லி ஆப்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க உங்களை பற்றி யோசிங்க ஸோ லேர்னிங் டு நோ யுவர் செல்ஃப் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு டெவலப் யூர் கேரக்டர் அவங்க கேரக்டர்னு சொல்கிறாங்க நான் அதை வெளியூன்னு சொல்கிறேன் அந்த வெளியூ மூலமாக தான் உங்களோட கேரக்டர் என்ன செய்யுது பில் பண்ணப்பட போகுது நீங்கள் யாருன்றது உங்களோட வெளியூனு சொல்கிறேன் நார்மத்தில் ஹூ யூ ஆர் யூ ஆர் யூர் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ இப்போ கே ஹவு டு ரிஃப்ளெக்ட் அதுக்கு என்ன மூணு ஐடியா சொல்கிறேன் மூணு ஐடியா ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ நீங்கள் உங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி நான் யார் என்ன நோக்கம் என்ன என்ன வேல்யூஸ் என்னன்றதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் ரைட் அல்லது ஒரு புது இடம் ஒன்றுக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதோ பார்க்க பீச்சுக்கோ நீங்கள் ஃபேமிலியோடு போகிற டைமில் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்குறது நான் யார் அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களுக்குள்ளே மட்டுமே நீங்கள் உங்களோட டார்கெட் செலுத்துகிறது கவனம் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் செய்கிற விஷயம் சந்தோஷப்படுற விஷயம் ரைட் உங்களை எது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதோ அந்த விஷயங்களை நோக்கி நீங்கள் போகிறது ஸோ இப்படி நீங்கள் உங்களை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலைன்னு சொன்னால் நான் யார் என்ன நோக்கம் என்ன எனக்கு எது தேவைன்றதை உங்களுக்கு தெரியலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கட்டாயம் ஒரு வெளியே பின்னால் இருக்குது நீங்கள் செஞ்ச ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னால் ஒரு வெளியே இருக்குது நான் சும்மா இதாக இருந்தது நீங்கள் படம் பார்க்குறேன் எப்பவுமே ஆனால் அது உண்மையாக உங்களோட வெளியே உள்ள என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் வாயில் சொல்லுவீங்க நான் படம் பார்க்குறது என்ன எனக்கு பிடிக்காத விஷயம்னு சொல்கிறீங்கன்னு எப்பவுமே ஆனால் நீங்கள் செய்கிறாக்கள் சரி அல்லது உங்களோட டைமில் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க டைம் படம் பார்க்குறதுல உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அப்போ அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் அதில் வெளியே என்ன படம் பார்க்குறதில்ல என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேஸ்புக் பார்க்குறீங்களா என்டர்டைன்மெண்ட் அங்கே வெளியூனு சொல்கிறது ஒன்று தான் எல்லாத்துக்கும் பின்னால் ஒரு கோ வெளியூர் இருக்குது பிள்ளை நீங்கள் இன்றைக்கி படிக்க பாருங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறது நாலேஜ் அதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற வெளியூ என்ன நாலேஜ் அப்போ இங்கே எந்த வெளியூக்கு பின்னுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறீங்களோ அது உங்களோட டிஃபால்ட்டாக மாறிடும் அப்போ நீங்கள் படம் பார்க்குறது உங்களோட தொழிலாக உங்களோட டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற வெளியூ உங்களோட என்டர்டைன்மெண்ட் ஆனால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க எனக்கு நான் இல்லை இல்லை நான் நல்லா வரணும் எனக்கு எம்பிஷன் ஒரு வெளியூர் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆனால் இது அந்த வெளியூக்கு இது ஒப்பசிட்டாக இருக்குது விளங்குதா அப்போ அப்போ டிஃபால்ட் வெளியூஸ் நம்ம என்ன செய்யணும் இல்லாமல் ஆக்கணும் எப்படி இல்லாமல் ஆக்கலாம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வருவோம் எங்களோட லைஃப்பை நாங்கள் ஆடிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் லைஃப் ஆடிட் ஆடிட்னா என்ன பிள்ளை கேள்விப்பட்டிங்களா கம்பெனியெல்லாம் ஆடிட் போகிறாங்களாம் ஆடிட் பாயிறாங்களாம் அப்படின்னா என்னது ஒரு கம்பெனிக்கு போய் அவங்கட கணக்கு சரியா அவங்க செய்கிற விஷயமெல்லாம் சரியான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறோம் அதை நல்லா ஆழமாக செக் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னது ஆடிட் அப்போ நாங்கள் எங்களோட லைஃப் என்ன செய்ய போகிறோம் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி செக் பண்ணலாம்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நினச்சிட்ருப்பீங்க ஒரு வெளிவை ஆனால் சேவிங் உண்டு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் உங்களோட உம்மா உங்களுக்கு ஒரு வேலையை வந்து செய்ய சொல்கிறோம் மகள் இந்த இந்த
ரைட் ஆகவே அதே மாதிரி தான் நான் படிக்கணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் வேறு ஒரு பக்கத்தில் என்ன டைம் வேஸ்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் நாங்கள் எங்கள் லைஃப் ஒடிட் பண்ணலை எப்படி ஒடிட் பண்ணலாம் மூணு வழியில் ஒடிட் பண்ணலாம் முதலாவது ஆப்ஷன் எங்களுக்கு டைம் டைமுக்கு இருக்கிற பெருமதி நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை உலகத்திலேயே ஆக பெருமதியான விஷயம் எதுன்னு கேட்டால் டைம் அதுக்கு பெருமதியை நாங்கள் வரைய இருக்கவே இல்லை இந்த செகண்ட் போயிட்டுன்னு சொன்னால் போயிட்டு இதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் நினைச்சும் பார்க்க இல்லாது ஆனால் ஒரு லட்சம் ரூபா காணது போனதுனாலும் இன்னொரு மாதத்தில் அந்த ஒரு லட்சம் ரூபா நீங்கள் திரு திருப்பி எடுக்கல ஆனால் டைம் போனால் போனது அதை பற்றி நான் கூட பேசலை பட் எப்படி ஒடிட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலும் அதே மாதிரி ஒரு வீக்கில் ஏழு நாளையும் என்னென்ன விஷயங்களுக்காக கிடத்துரு நீங்கள் தூங்குறத விடுங்க சாப்பிட்றது இந்த விஷயங்கள்லாம் விடுங்க இதை தாண்டி இருக்கிற எனக்கு இருக்கிற டைமை நான் என்னத்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு மனுஷன் அவனோட வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷத்தை தூக்கத்துக்கு மட்டுமே கொடுத்துரும் தூக்கத்தோடு முடிஞ்சிடும் அதை தாண்டி இருக்கிற எங்களுக்கு டைம் என்ன செய்யணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது கொஞ்சம் அவசம் தான் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி தேவை மட்டும் இல்லை பிள்ளைங்க நீங்கள் எப்படியும் ஒரு எயிட் அவர்ஸை தூங்க போயிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நீங்கள் அவங்கள உங்களோட லைஃப்பில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேண்டியோ நீங்கள் அலோகேட் பண்ணி தானே ஆகணும் இருபத்தி நாலு மணி தேவை மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு டென் ஹவர்ஸோ எயிட் ஹவர்ஸோ தானே உங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரொடக்டிவ் டைம் அந்த டைமை நீங்கள் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமுக்கு பின்னால் இருக்கிற வெளியூ தேடி போனீங்கன்னா உங்களோட வெளியூக்கு பின்னால் போகிறீங்களா இல்லை வேறு எங்கேயும் போகிறீங்களா இல்லை ஸோ உங்களோட டைமு நீங்கள் ஷோர்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்களா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறீங்களான்றது அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஷோர்ட் டேர்ம் தான் என்ன அந்த டைமுக்குள்ளே நான் டக்குன்னு உதாரணம் வாரத்துக்காக சொல்கிறேன் ஃபேஸ்புக் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் அதிகமாக நான் பார்க்குறதுக்காக சொல்கிறேன் அல்லது யூடியூப் பார்க்குறேன் ஷோர்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவடுத்த ஒரு காமெடி இதையோ அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபன் ப்ரோக்ராமே பார்த்து முடிச்சுட்டோம்னு சொன்னால் அந்த டைம் போயிடும் ஃபன் டன் ஆனால் அது உங்களோட வெளியூட சம்மந்தப்பட்ட இல்லைன்னா எனக்கு தெரியா அதை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்க பட் இது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொன்ன என்ன எக்ஸாமுக்கு இதை அவங்களுக்கு ஒரு சிலபஸ் எடுத்து படிக்கிட்டு அதால் உங்கள லைஃப்பில் ஒரு முன்னேற்றம் வருமா இல்லையா அல்லது லைஃபுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு புக்கு எடுத்து வச்சு படிக்கிறது ஒரு நாலு பேஜ் படிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ரைட் இப்போ இது ஏன்டா இது நான் எந்த வெளியில் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கு நான் என்ன கேட்ட வகையில் நீ படி ஏதாவது புக்கு படி இப்படி சொல்கிறது எந்த வெளிவாக எனக்கு சொல்லுது நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் அதுவாக இருக்குமான இல்லை அதை விட பெரிய வெளிவாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் எப்போ அது உங்களுக்கு தெரிய வரும்னு சொன்னால் ஒடிட் பண்ணினா மட்டும் நாங்கள் ஜி விளைஞ்சா விளைஞ்சு ரோ ஓகே ஸோ எங்களோட டைமை நாங்கள் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்ன்றதை பார்த்து அதை நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அமைக்கணும் ஓகேவா ரெண்டாவது விஷயம் மீடியா ஒரு மனுஷன் தன்ட வாழ்க்கையெல்லாம் அல்ல பதினோரு வருஷத்தை டிவிக்கு முன்னுக்கு கடத்துறாண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஸ்டடியில் டிவி மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி அதுக்கு போட்டி ஐக்கச்சக மாதிரி யூடியூப் இருக்கு ஃபேஸ்புக் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு ஃபோன் இருக்கு உங்களை எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஒரு அல்ட் ஒரு அல்ட்ரா மீடியாவாக வந்துருக்கு உங்களோட மேக்ஸிமம் டைம் எங்கே கொண்டு போகுது அந்த டைம் மீடியாவே கொண்டு போயிட்டு இருக்கு உண்மை இல்லையா அந்த பதின் பதினோரு வருஷம் சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு இருபத்தி வருஷம் மீடியாவுக்கு போகும் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ எங்களோட லைஃப்பில் இவ்வளோ வருஷத்தை இதுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு வெளி வரிக்க தானே வேணும் அப்போ இந்த வெளி உண்மையாலேயே இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு பின்னுகிறீங்களா அல்லது ஏதாவது ப்ரொடக்டிவாக இந்த லைஃப்பை முன்னேற்றக்கூடிய மாதிரி ஒரு எம்பிஷனோடு இருக்காங்கிறது நீங்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் அப்போ எப்போ இது சாதித்தியப்படும் உங்களோட எம்பிஷன் என்ன உங்களோட சாரி உங்களோட வெளி வேணும் எடுத்துருந்தா மட்டும்தான் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் மணி இது மூணு தான் ஒரு மனுஷனுக்கு இன்றைக்கி அதிகமாக அவனோட வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்காக நான் அந்த மூணாவது ஆப்ஷனே எடுக்கேன் மணி நீங்கள் உங்களோட காசு சாதாரணமாக நீங்கள் தேவையை தவிர சாப்பாடு இந்த விஷயங்களை தவிர உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த மணி அவ்வளோ இல்லை உங்களோட ஃபேமிலி தார மணியாக தான் இருக்கும் அதை தாண்டி உங்களோட பொக்கெட் மணியை நீங்கள் எப்படி செலவழிக்கிறீங்க உங்களோட வெளியூரோடு சம்மந்தப்பட்டு செலவழிக்கிறீங்களா இல்லை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களா ரைட் போயிட்டு ஒரு ஒரு என்ன ஒரு படம் பார்த்தா அது ஒரு நானூற்றம் ரூபா அஞ்சு ரூபா டிக்கெட் ஒன்று போகும் ஸோ அது அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட முடிஞ்சிடும் இதே இது அது ஒரு புக்குக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களோட லைஃப்புக்கு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்
அது யாருன்னு தீர்மானிக்கணும் நீங்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் அது உங்களோட லைஃப்பை தீர்மானிக்கும் யூ ஆர் யூ வெல்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்போ சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பத்தில் வெல்யூஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த வெல்யூ தான் உங்களோட லைஃப்பை கொண்டு போகுது ஆனால் அந்த வெல்யூஸ் ரெண்டு வகையில் இருக்குது ஒன்று ஹை வெல்யூஸ் இன்னொன்று லோ வெல்யூஸ் இன்னும் ஹை வெல்யூஸ் லோ வெல்யூஸ் ஹை வெல்யூஸ் எடுத்துக்கோனீங்கன்னு சொன்னால் அதில் கிராஃப் வந்து இப்படி தான் நிற்கும் ஹை வெல்யூஸ் உங்களோட லைஃப் அப்படியோ முன்னேற்றி கொண்டு போகும் ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்கள் உங்களை உங்களோட நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதா இருக்கலாம் உங்களோட பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களை மேலே கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் அது உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவ் என்ன தரும் ஹாப்பினஸ் அதால் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஒரு மீனிங் ஒன்று கிடைக்கும் நீங்கள் செஞ்ச வேலையில் ஒரு மீனிங்கை பார்ப்பீங்க ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை உணர்வீங்க ஏதாவது ஒரு திருப்தி இருக்கும் நீங்கள் செஞ்ச விஷயத்தில் ஹை வேல்யூவை நீங்கள் தெரிவு செஞ்சால் நீங்கள் தெரிவு செஞ்சது லோ வேல்யூவாக இருக்குமாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு எங்ஸைட்டி ஒரு கவலையை கொண்டு வரும் ஒரு டிப்ரெஷனை கொண்டு வரும் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் சவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ரைட் அப்போ லோ வேல்யூவாக நான் தீர்மானிக்க போகிறேன் ஹை வேல்யூவானது நீங்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் சரி நான் யாருக்குமே நீங்கள் இதாக தான் வரணும்னு சொல்லலை சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பத்தில் இனி தீர்மானிக்க போகிற தெரிவிப்பது நாங்கள் தீர்மானிப்பது நீங்கள் சரியா ரைட் நான் சொன்ன மாதிரி நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்துற டைமில் எனக்கு இவ்வளோ கோ வேல்யூஸ் வந்துச்சு இது எல்லாத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தனியாக விளங்கப்படுத்த போகல நீங்கள் அழகாக ஒவ்வொரு வெளியவும் என்ன அதன் மூலமாக என்ன ஒரு மனுஷன் லைஃப்பில் மாறும்ன்றது நீங்கள் தே கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒத்தன்டிசிட்டி ஓட்ட அக்கௌண்டபிலிட்டி அச்சீவ்மெண்ட் அட்வென்ச்சர் ஃபேத் ஃபேம் ஒர்க் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இப்படி பாருங்கள் இப்படி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோ வேல்யூக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்போ நீங்கள் செஞ்ச எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் யோசிக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் பழகிறதா இருந்தாலும் யாருக்கு பின்னாலேயும் இது மாதிரி ஒரு வெளி ஒன்று பின்னுக்கு இருக்கும் அது என்னென்னு தேடி கண்டுபிடிங்க அது உங்களோட வெளிவானது தீர்மானிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெளிவான பதில் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணேன்னு சொல்லி நான் உண்மையாகவே இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறேனே நான் உங்களுக்கு மட்டும் தான் செய்ய சொல்கிறேன் நினைக்கமானா நான் என் ஒர்க் முடிச்சுட்டு என் இன்டர்ன்ஷிப் பீரியட் முடிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு வேலை முடியும் ஆனால் ஆறு மணிலேருந்து ஒரு எட்டு எட்டரை மணி வரைக்கும் நான் சும்மா வீரிப்பேன் சும்மா வீரந்துட்டு நான் என்னை பற்றி யோசிப்பேன் நான் யார் நான் என்ன செய்யணும் என்ன செஞ்சால் நான் ஹாப்பியாக இருப்பேன் என்னை நோக்கம் என்ன இப்படி எல்லாத்தையும் சிங் பண் திங்க் பண்ணினேன் அதால் நான் ஒரு பெனிஃபிட்டை பார்த்தேன் என்ன நான் யார் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு விளங்கிச்சு அது மூலமாக என்னோட வெளியூஸ் என்னன்றது நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கேன் முதலாவது ஃபெய்த் டிசிப்ளின் பாசிட்டிவிட்டி அக்செப்டன்ஸ் அம்பிஷன் கைண்ட்னஸ் ஹியூமிலிட்டி நாலேஜ் இது அவ்வளவும் நான் என்ன அம்பிஷனாக தீர்மானிச்சது இதுக்கு பிறகு நான் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் இன்ஷால்லா இது தவிர்த்து நான் ஒரு விஷயத்தை செய்ய மாட்டேன் ஏன் இது நான் செய்யல் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் வைங்களே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நான் எப்போ நாலேஜ் என்ற வெளியூஸில் உண்டாக எடுத்தனோ அதுக்கு பிறகு நான் என் டைமில் அதிகமாக புக்கு குப்பினால் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் என் காசு அதிகமாக நான் நான் அனலைஸ் பண்ணேன் போன கிடைச்ச அந்த அலவன் சலரியில் ஹாஃபுக்கு மேலே எனக்கு புக்கு தான் செலவாகிடுச்சு இது ஏன் நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்னோடய வெளியூஸ் என்னென்னு நான் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு ரைட் கைண்ட்னஸ் யாரை பார்த்தாலும் சிரிக்கணுன்றது எனக்கு எப்போ விளங்கிச்சுன்னு தெரியுமா அந்த கைண்ட்னஸ் என்ற ஹே வெளியுணத்தை நான் தீர்மானிச்சதுக்கு பிறகு ரைட் பாசிட்டிவிட்டி எப்போ என்ன வெளியாக வந்துச்சோ அதுக்கு பிறகு நான் எனக்கு நடக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பாசிட்டிவ் கண்ணனோட கதையை யோசிக்க பார்த்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் வந்துச்சு இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் என்ன ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணதால் நான் ஏதோ ஒன்று செஞ்சு எனக்கு அது கிடைக்கிறத பார்த்ததுக்கு பிறகு அது மற்றவங்களுக்கும் கிடைச்சா அந்த விஷயம் தெரிஞ்ச அவங்கள என்ன செய்யலாம் லைஃப்பில் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பில் தான் நான் இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை பேசுகிறேன் ஸோ உங்களை எல்லார்கிட்டையும் நான் வினயமாக கேட்டு போடுறது நீங்கள் உங்களை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரைட் ஸோ உங்களோட வெளியூஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சு அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் தென் அதுக்கு பின்னால் பின்னால் வெளியூஸை செலக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை பிள்ளைங்க வேணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் என்ன வெளியூஸ் வந்து ஃபெய்த் அக்செப்டன்ஸ் இப்படி நல்ல வெளியூஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் இந்த விஷயத்தை எங்கள் லைஃபுக்குள்ளே வெளிவாக்கி எடுத்துடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஃபோல்ஸ் வெல்யூஸ் கொஞ்சம் வச்சுட்டு இருப்பீங்க இதுக்கு முதல் நீங்கள் பார்த்த விஷயங்க
அப்ப ரெண்டு ஆப்ஷன் செய்யணும் நாங்க ஒன்று எங்கட வெளிவு என்னன்னு தீர்மானிக்கணும் தேவையில்லாத ஃபோர்ஸ் வேல்யூஸ் நாங்க வெளியே வெளியேற்றணும் இல்லைங்க சார் ஸோ நான் ஆரம்பத்திலே சொல்றேன் உங்களோட லைஃப் வந்து எதன் மூலமாக ட்ரைவ் பண்ணப்படுது உங்களோட வேல்யூஸ் ஆகுது நோ லுக் அட் யுவர் கோல் பிக்கஸ்ட் கோல் இப்போ இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் கேட்டேன் ரெண்டு பேர்ட்டு கேட்டேன் உங்களோட அம்பிஷன் என்னென்னு கேட்டேன் ஒரு ஆள் டாக்டர்னு சொன்னால் நூறு நாள் வெட்னரி டாக்டர்னு சொன்னாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்கணும் என்னென்னா இந்த வேல்யூ இந்த இந்த அம்பிஷனுக்கு பின்னால் இருக்கிற வேல்யூ என்ன என்ன வேல்யூ அந்த வேல்யூ தான் எந்த லைஃப் எந்த எந்த வேல்யூவா உண்மையிலேயே அது எந்த வேல்யூவா இடத்த நீங்கள் என்ன செய்யணும் தீர்மானிச்சதுக்கு பிற்பாடு தான் அந்த எம்பிஷனுக்காக நீங்கள் உழைக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் யாரோ சொன்னாங்க அல்லது யாரையோ பார்த்து மோட்டிவேட் ஆகிடீங்கன்னு சொன்னால் அது உண்மையாலேயே உங்களுக்குரிய வெளிவாக இல்லை நீங்கள் டாக்டர்னு சொன்னால் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் யாரோ அதோட பார்த்துருக்கலாம் அவர் கார் மாடி ஒரு கட்டத்தை பார்த்துருக்கலாம் அல்லது அவர் காரில் போகிறத பார்த்துருக்கலாம் ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்த பார்த்துருக்கலாம் இதெல்லாத்தையும் வச்சு நீங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது உண்மையிலே உங்களுக்கானது இல்லை நீங்கள் எப்போ அந்த அம்பிஷனை கையில் எடுக்கணும்னு சொன்னால் அந்த வெளியோட உங்களோட வெளியூஸோட அந்த அம்பிஷன் சம்மந்தப்படுதா ரைட் உங்களோட வெளியூஸ் ஒரு பக்கம் உங்களோட ஆக்ஷன் ஒரு பக்கம் இருக்கும்னு சொன்னால் அங்கே எங்களோட வெளியூக்கு எந்த மாதிரி பெருமதியும் இல்லை இப்போ எங்களோட வெளியூஸ் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த சைடுக்கு எங்கள் ஆக்ஷனும் என்ன செய்யணும் அலைனாகி இருக்கணும் ஸோ உங்களோட அம்பிஷனை உங்களோட வெளியோட சேர்த்து தீர்மானிச்சு கொள்ளணும் ஓகே சரியா ஸோ சம்டைம்ஸ் பெட்டர் டு ஃபைண்ட் யுவர் ஓன் டிரெக்ஷன் நிறைய பேர் ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு போவாங்க ரைட் அது உண்மையிலேயே உங்களுக்கான வெளிவான்றது தெரிஞ்சிருக்காது ரைட் அது எப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும் நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி இது எந்த டிரெக்ஷன் தானது தீர்மானிச்சா தான் உங்களுக்கு விளங்கு நாங்கள் பேசுகிற விளங்குதா பின்னுக்கு விளங்குதா ஓகே ஸோ நான் இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி என்னோடய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொசைட்டி இவங்க எல்லாரும் வந்து எங்களுக்கு ஓஇஓன்னு மூணு கன்செப்ட் எங்களுக்குள்ளே விதைக்க பார்ப்பாங்க ஒன்று ஒப்பீனியன்ஸ் அவங்களுக்கான ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் நீ இப்படி இருந்தால் நல்லம் இதை செஞ்சால் நல்லம்ன்ற ஒப்பீனியனோட விதைப்பாங்க அடுத்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு எங்களை மேலமாக இருக்கும் இப்படி வந்த என்ன பிள்ளை வந்த நல்ல மீன் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் உங்களோட டீச்சர்ஸுக்கு உங்களோட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க ஒரு கடமை உங்களுக்குள்ளே சொல்லுவாங்க நீ இப்படி தான் வரணும் மகன் மகள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கடமை ஒன்று சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பிள்ளையர் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபில்டர் பண்ணணும் யா எதையுமே நான் பிளாக் பண்ண சொல்லலை டோன்ட் பிளாக் தீம் அது எங்களுக்கு வானாண்டு இல்லை அது எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை அவங்க எல்லாரும் எங்களோட ஒரு அன்பில் ஒரு ஒரு இறக்கத்தில் ஒரு அக்கறையில் தான் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒப்பீனியன் ஒரு ஆள் சொல்கிறார் இருந்தால் அக்கறையில் தான் சொல்லுவார் அதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் வந்து அது இல்லை வந்து என்னத்தை நாங்கள் கிடைக்கும் அது உண்மையாகவே அவங்க சொல்கிறதுக்கான நோக்கம் என்னென்னு பார்த்து அதை ஃபில்டர் பண்ணுவோம் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறேன் எங்களோட வெளியூ சேர்க்கணும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு சொன்னால் அதோட ஒத்து போகுதானது நாங்கள் பார்த்தா சரி சிம்பிள் ரைஜா ஸோ எங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் கிடைச்சாலும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடைச்சாலும் ஒப்ளிகேஷன் கிடைச்சாலும் அதை நாங்கள் ஃபில்டர் பண்ணணும் பிளாக் பண்ணக்கூடாது ஓகே தென் ஒடிட்டிவ் கம்பேனியன் சிம்பிளாக இதுக்கு இதோட பெரிய உதாரணம் தேவையில்ல உங்களோட கூட்டாளி எப்படியோ நீங்கள் அப்படி தானே இருப்பீங்க அதை நான் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா விளங்குவோம் அவர் என்ன வேலை செய்கிறாரோ அதுக்கு பின்னாலாம் நீங்கள் போவீங்க ரைட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே அது அதான் உண்மை எல்லோரும் சொல்லலாம் இல்லை நான் எந்த வழியில் போவேன் அது அவர் வழிக்கு போவான்னா பச்சை போய் அப்படி நடக்கவே நடக்காது அதுக்கு பின்னால் கட்டாயம் சின்ன ஒரு செல்வாக்கு அது இருக்குது ஆகவே நீங்கள் யாரோட இருக்கிறீங்கன்றதை தீர்மானிங்க உங்களோட வெளியோடு சேர்ந்தாக்கோட நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையாக கட்டாயம் நீங்கள் அந்த வெளியோட முன்னேறி போவீங்க இல்லையா அது உங்களோட வெளியோடு பக்கம் இருக்கும் உங்களோட வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் இருக்கும் இன்னொன்று அப்படி எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல நான் இருக்கிறாக்கில் என்ற வெளியோடு சம்மந்தமே படலைன்னு சொன்னால் இன்னொரு ஆப்ஷன் கேளுங்க இவங்களோடு இருக்கிறது மூலமாக என்ற லைஃபுக்கு நான் நெருங்கு என்ற வெளியோட நெருங்கி போகிறேன்னா தூரமாகி போகிறேன்னா தூரமாகி போகிறேன்னு சொன்னால் அப்போ நாங்கள் அந்த இடத்துல கட்டாயம் ஒரு முடிவெடுத்தே ஆகணும் எங்களோட வெளியோட சேர்ந்தாக்களோட மட்டும்தான் நாங்கள் பயணிக்கணும் நீங்கள் மரதன் வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஓட ட்ரை பண்ணுறீங்க
விலை செகண்ட்ஸ் ஸோ நாம் யாரோட இருக்கியம் யாரோட பழகிறோன்றது மிச்சமே முக்கியம் அது எங்கள்ட வெளி உள்ள பெரிய செல்வாக்கு செலுத்தும் ரைட் ஸோ யூ பிகம் ஹூ சரவுண்ட் யூ செல்ஃப் வித் பாருங்கள் இவர் எப்படி மாறுறாரு இவர் இப்படி மாறுறார் கட்டாயம் மாறுவார் அதான் உலக நீதி நீங்கள் யாரோடு இருக்கீங்களோ அப்படி மாறுவீங்க இது எந்த பொய்யும் இல்லை இதில் கட்டாயம் இது நடக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் யாரோட இருக்கணுன்றது தீர்மானிச்சு கொள்ளுங்க ரைட் எந்த விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் சரி எந்த வெளிவுக்கு நெருக்கமாக அந்த விஷயத்தை செய்கிறேன்னா அல்லது நான் தூரமாக செய்கிறேன்னா என்றது ஒரு சாரம் கேட்டிக்கொண்டீங்கடா அப்போ உங்களோட லைஃப்போட உங்களோட வெளிவோட உங்களோட லைஃப் என்ன செய்யும் ஒன்றிணைச்சு பயணிக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஃபெயில் அப்போ உங்களோட லைஃப் ஒரு பக்கம் இருக்கும் உங்களோட வெளிவு சொன்ன இருக்கும் நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேனே ஒடிட் ஒடிட் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் ஒன்று சொல்லுவீங்க ஆனால் இன்னொன்று செய்வீங்க அப்போ நாம் செய்கிறத தான் சொல்கிறத செய்யணும் செய்கிறத தான் சொல்லணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் எங்களை நாங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் சரியா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வரும் பாட்டி வடை சுட்ட கதைக்கு திரும்பி வர இப்போ நான் கேட்குறேன் பாட்டி யார் வடை சுட்டேன்னு கேட்டால் இப்போ நான் அதில் குழம்பி ஒரு ஆன்சர் ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நான் கேட்குறேன் இதில் உண்மையிலேயே யார் லப்பில் பாட்டி வடைய சுட்டு கொடுத்தது பிள்ளையா இல்லாட்டி காகம் தூக்கிட்டு போனது பிள்ளையா இல்லாட்டி நிறை களவெடுத்தது பிள்ளையா இல்லாட்டி அந்த பொறுக்கி செடி வடைய பொறிச்சது பிள்ளையா ஆ யார் லப்பில் காகத்தில் பிள்ளை என்ன பிள்ளை பாட்டு படித்து தான் பிள்ளை ரைட் காகம் பாட்டு படித்து தான் அவர்த்த பிரிச்சுனு காகம் ஒரு இளையராஜா நினச்சிட்டு தன்னைத்தானே நம்பி கொண்டு அவர்த்த பாட்டு படிக்க ஆரம்பித்தது தான் உண்மை அவர்த்த இருந்த பிள்ளை அப்போ அந்த காகம் என்ன செஞ்சுருக்கணும் நிறைய பாட்டு போடுறான்னு சொன்னோம் அவரை என்ன செஞ்சுக்கணும் அவரை வெளியே யோசிச்சுருக்கணும் நான் யார் அங்கே தான் என்ன வருது ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது ஃபஸ்ட்டுக்கு அவர் பாட்டு படின்னு சொன்னோடய அவர் பாட்டு படிக்க போயிருக்க கூடாது முதலாவது யோசிக்கணும் நான் பாட்டு படிக்கிற ஆளா என்ற என்ற வெளியூஸ் அதான் ஆனால் அவரை அப்போ என்ன செஞ்சுக்கணும் காகமரு கபுட்டா அவரை வெளி வேணட தீர்மானிக்காமல் பாட்டு படித்ததால தான் வடை போச்சு கழிஞ்சா ஸோ எங்கள வடையை நாங்கள் காப்பாற்றணும்னு சொன்னால் அதாவது எங்களோட லைஃப்பை காப்பாற்றணும்னு சொன்னால் எங்கள எம்பிஷனை காப்பாற்றணும்னு சொன்னால் நாம் என்ன செய்யணும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் எங்களோட வெளியூஸ் நாங்கள் தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கணும் எவ்வளோ இங்கே இருந்து பாட்டி வடை சுட்ட கதையில் இவ்வளோ அறுத்து இருந்துருக்கீங்க நீங்கள் எதை கவனிக்கலை ரைட் ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த கோட்டோட சொல்கிறேன் ராய் டென்சிட்டி டிஸ்னி சொல்கிறாரு இட்ஸ் நாட் ஹார்ட் டு மேக் டெசிஷன் ஒன்ஸ் யூ நோ வட்ஸ் யூ ஆர் வெளியூஸ் உங்களோட வெளியூ என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெசிஷன் மேக் பண்ணுறது கஷ்டமாகவே இருக்காது சிம்பிளாக ஒரு அடுத்தடுத்த மூவ் என்ன கூட நோக்கி நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க இது எப்படி சாத்தியப்பட்டுச்சு வென் ஒன்ஸ் யூ நோ யூ வேல்யூஸ் இப்போ நான் உங்களோட வெளியூ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான எவ்வளோ முக்கியத்துவம் நாங்கள் விளங்கப்படுத்திட்டேன் ரைட் இது எவ்வளோ தேவை எங்கள லைஃபுக்குன்றதை விளங்கப்படுத்திட்டேன் ஸோ உங்களோட டார்கெட் என்ன உங்களோட டார்கெட் என்ன ரைட் உங்களோட நான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது என்ன நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட லைஃப்பை ஒரு தரம் ரிவைன் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா நான் இவ்வளோ நேரம் மண்ணை வரா இந்த தொண்டு தண்ணி வர்த்த கத்தினத்துக்கான ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னன்னு சொன்ன பிள்ளைகள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனை செய்யணும் நீங்கள் வீட்டை போனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களோட வெளியூஸ் என்னன்றதை தீர்மானிங்க பிள்ளைங்க ரைட் நான் இதை செஞ்சு கண்ட அனுபவத்தை கட்டாயம் இன்னொருத்தர் செய்யணும்னு நினைக்கிறதால நான் இந்த விஷயத்தை பேசுகிறேன் சரியா இதை மாதிரி நான் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஸ்கூலில் கட்டாயம் பேசுவேன் ரைட் இதன் மூலமாக நான் எதிர்பார்க்குறது உங்களோட லைஃப்பில் ஒரு மாற்றம் ஒரு நல்ல மாற்றத்துக்கு தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் சரியா அப்போ இன்ஷால்ல நீங்கள் என்னோட இறக்கம்னு சொன்னால் நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு விளங்கிச்சுன்னு சொன்னால் ரைட் இதை நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் மாற்றணும் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் உங்களை நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் இப்போ இது நான் இது வரைக்கும் பேசினவங்களுக்கு உண்மையாக விளங்கிட்டேன் இல்லை நான் இப்போ செக் பண்ணப்போ இப்போ எல்லோரும் செய்யணும் ஒரு குறுக்கள் இது போடணும் ரொம்ப போகிறோம் சரியா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்ச சத்தம் போட்டு என்ன செய்யணும் அந்த ஆன்சர் சொல்லணும் ரைட் ரெடி ஓகே நாங்கள் எல்லாருமே நாங்கள் எல்லோரும் யூனிக் ஒவ்வொரு கேள்வி ஆன்சர் பண்ணுங்க இல்லை அப்படின்னா நின்றதுக்கு இப்படி ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்க சரியா ஓகே அப்போ முதலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து அப்போ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து யூனிக்கான ஆக்கள் எங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாம் யூனிக் உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேறு என்ட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேறு உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வேறு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள்
கேள்வி கேட்கல கேள்வி கேட்காம இப்படி நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் ரைட் அப்ப நாங்க எங்களுக்கு தேவையான இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களை மாத்தி கொள்றதுக்கு பேர் என்ன எங்கட ஐடென்டிட்டி எங்கட ஐடென்டிட்டி ஸோ எங்களை உண்மையாகவே எங்களோட லைஃப்பில் நாங்கள் எங்களை மாற்றி கொள்கிறதுக்கு பிக்க மாஸ் நாங்கள் எங்களை மாறுறதுக்கு என்ன தேவை எங்களுக்கு எங்களோட ஓன் வேல்யூஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் கட்டாயம் தான் சார் ரிவீல் ஆகிட்டு நாங்கள் எங்களோட வேல்யூஸை தெரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ரிஃப்ளெக்ட் எப்படி பண்ணுற கொஞ்சம் டைம் இருந்து தனி இருந்து எங்களை பற்றி யோசிக்கணும் ரைட் எங்களோட நோக்கத்தை பற்றி நாங்கள் ரிவைன் பண்ணணும் அதிகமாக எங்களோட லைஃப் இன்றைக்கி எங்களோட வேல்யூஸை தீர்மானிக்கிறது எது மீடியா இப்போ நாங்கள் யாருக்கு கூட இருக்கிறதால நாங்கள் அவங்களுக்கு பின்னால் எப்போ பார்க்குறோம் அதிகமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரைட் வெரி குட் 